Hi everyone, welcome back to my channel. And if you're new here, please don't forget to subscribe and click that notification bell para lagi po kayo updated sa mga vlogs na i-upload ko. So, happy, happy September everyone. It's per month already. And ano bang meron? Ano bang meron pag September? Well, it's, sa mga hindi nakakaalam po, it's Picos Awareness Month. So, I decided to make a video about Picos. And, isi-share ko sa inyo yung aking alam at yung aking thoughts about it. So, if you're interested to know, or well, even hindi ka interesadong malaman yung thoughts ko or kung ano yung alam ko, panoodin mo pa din. Kasi maybe, you have Picos, pero hindi mo alam. Maybe you have the symptoms, hindi mo palang napapacheck. So, you better watch out, you better... Char, please keep on watching. Before I proceed with our Katie. Katie? Katie daw. Uh, disclaimer lang. Disclaimer lang, guys. I'm not a doctor. I'm not a nutritionist, dietitian, or kung ano man related to that. Lahat ng sasabihin ko ay kung ano yung alam ko at kung ano yung experience ko. So, if may mga hindi tama akong masasabi, please feel free to correct me. Okay? So, ano ba yung PICOS? PICOS is, um, Polycystic Ovarian Syndrome or Polycystic Ovary Syndrome. Um, it's a condition ng isang babae na nakaka-affects or it affects the it affects a woman's um, hormone levels. It involves yung cyst sa ovaries, a high level of male hormones, and then irregular periods. So ako, yung experience ko, um, I was diagnosed with PICOS noong 2014 pa. I was only 21 back then and parang kakastart ko pa lang nun i-enjoy ang, ang buhay employed. So parang ina-enjoy ko pa yung buhay ko. So nung na-diagnose ako with PICOS, parang wala akong pakialam totally. Parang sa isip ko, okay, irregular yung period ko. Okay, makakatipid ako hindi ako bibili ng pads for how many months. So, wala akong pakialam talaga. Ganun level yung immaturity ko about it. Since hindi rin naman ako super aware sa mga ganong bagay pa noon since I was too young. So, ano nga ba yung mga causes nitong picos na ito? Dalawa po yung alam ko. One is through genes. It runs in the blood daw. And then, second is insulin resistance. Um, dun sa genes, about sa genes na it runs in the blood daw, na mamana, ganyan, I'm not really very, very sure doon bilang sa family namin. Ako pa lang naman yung nakapag, uh, nakapagpacheck or ako pa lang yung nadadiagnose with it. So, I don't really know. So, second is yung insulin resistance. According to a study na nabasa ko, um, 70% daw ng mga babaeng may PICOS have insulin resistance. Meaning, hindi nagagamit ng cells mo o ng body mo yung insulin mo properly. So, ano ba yung insulin? Insulin is a hormone na nagpo-produce sa pancreas mo to help the body uh, to use the sugar from food na kinain mo to be your energy. Since you have nga insulin resistance, hindi nagagamit ng katawan mo yung mga sugar as your energy. So, nakastock lang siya sa katawan mo. That's why, yung mga babaeng may picos ay very prone or mataas yung, yung risk nila na magkaroon ng type 2 na diabetes. So, punta naman tayo sa mga symptoms nitong picos or ovarian syndrome. Unang-una dyan is yung um, irregular period. Sa experience ko before, um, pinakamatagal na hindi ako nagkaroon is 6 months. Like, grabe ba? In one year, two or three times lang ako nagkaroon. And since bata pa ako noon and I'm so immature, wala akong pakialam. Like, okay, na symptom is heavy bleeding. Kung yung iba, hindi nagkakaroon, 
ng regular, yung iba naman, sobra magkaroon. May mga kilala ako, actually, na yung period nila, di ba yung usual is parang 3 to 5 days, or minsan umaabot ng 7 days, yung iba na nag heavy bleeding, umaabot sila ng 2 weeks to 1 month. Ang gastos nun, imagine. <laughs> Dami mong bibili na pads. Yes, and third is hair growth or excess hair growth. Um, okay, sana kung sa ulo, ba? As in, ha, ano lang, ulo lang, ganyan, but not. Hindi siya sa ulo. Um, pwede sa chest, sa chan mo, sa likod, and sa mukha mo. Ako, may, meron akong bigote. Bigote. Kita niyo ba, may bigote ako. Hindi ata kita. Mamaya, pag wala na akong makeup, ma mag-i-insert ako ng picture ko. Nakita yung bigote ko. Kasi nga, since mataas nga yung male hormones ko, tinutubuan ako ng bigote. Lalaki ka, girl. <laughs> Parang ganun. So, yun. Excess hair growth. And then, next one is hair loss. Kung may hair growth, may hair loss. Yung hair loss naman, yun, yun yung sa ulo. Nandalagas yung buhok. Mukha lang makapal tong buhok, buhok ko. Pero ang lipis nito, papakita ko sa inyo yung daily struggle ko sa hair loss ko. Insert ko na lang saan. Kasi everyday talaga. Everyday, magbabrush ako ng buhok. Nanlalaga siya. Para kung ano. Grabe nanlalaga siya talaga. Next naman is acne. Grabe yung breakouts. Mukha lang ako makinig sa video dahil sa, sa video na to. Dahil, ma, dahil sa makeup at sa ilaw. Pero ang dami ko pong ano dyan. Keme. And nag-improve na yun. mag insert din ako ng picture ko nung grabe yung breakouts ko. Somewhere here. Ayan. And then, yung isa pang symptom is weight gain. Since nga, mataas yung sugar level mo sa katawan mo, bilis kang tataba. And a woman with picos ay mabagal ang metabolism. Parang two times slower than a normal person. So, grabe yung struggle ng mga babaeng may picos. As in, grabe. So, please guys, try to understand them. Please. Okay. So, paano nga ba nakaka-apekto yung PCOS or how PCOS affects your body? Unang-una dyan is infertility. Ito talaga yung nagpa-trigger talaga sa akin na mag-lose ng weight at ayusin. Ayusin yung kain ko para mag-normal din yung period ko is about infertility. Though, wala naman po akong asawa, wala nga akong jowa. Ano ba yan? Baka naman guys, pag may nanonood ba dyan lalaki, baka naman. <laughs> Hindi, joke lang. Um, kasi, I'm already 27 and ayoko naman umabot sa 30 plus na ako. Tsaka ako palang aayusin yung sarili ko. What if magkajawa na ako next year or mag-asawa na ako next year. Tapos I have picos pa din that time. So, gusto ko na magkabibig. Hindi ako magkabibig kasi nga hindi ako... Um, hindi normal yung ovulation ko, hindi ako fertile dahil nga sa picos. So, talagang as, da dapat nga matagal ko nang inaayos eh. Medyo, in-enjoy ko lang talaga yung sarili ko ng sobra before. So, ngayon inaayos ko na. And, regular na yung period ko. And hopefully, in God's perfect time, pag gusto ko nang magka-baby, hindi na ako mahihirapan. Okay? Thank you, thank you. And then, second is depression. I mean, hindi naman ako talaga nag-diagnose na or ano ka, may depression ka, girl. Hindi naman, hindi naman ako umabot doon kasi hindi rin naman ako nagpapatingin. But, siguro papunta na doon kasi honestly, I'm very sensitive. I'm very emotional, anxiety attacks, ganyan. And when I say sensitive, like, sobrang bilis kong masaktan, sobrang bilis kong... Um, yun, sobrang bilis kong masaktan ko, konting sabihan ako ng well, itim mo, or ang taba mo sobrang dadamdamin ko na yun magiiyak na ako, or if my friend ask me oh, are you okay? ayun, naiiyak na, iiyak na ako si Ate Girl ganun, basta super sensitive and super emotional depende rin naman siguro yun sa mga babaeng may picos kung gaano yung level ng emotion, emotions nila ako kasi I'm too sensitive and I'm trying to improve naman. Siyempre, hindi naman laging yung ta ibang tao ko yung mag adjust sa akin dahil may picos ako. Siyempre, yes, you know. And then, alam mo yung feeling na hindi ka 
mapakali every time like uh, hindi ka mapakali hindi ka makatulog hindi mo alam kung bakit nakailang ikot ka na sa kama mo hindi ka pa rin makatulog kasi isa pa pala yan sa symptoms um, ng picos may sleeping problem ka ganyan insomnia ayun and isa pa pala not because regular yung period mo doesn't mean wala kang picos or doesn't mean you're too you're normal may mga kilala ako na may picos pero regular yung period kaya nila nalaman na may picos sila kasi nagpa-check up nalaman na uy bakit baka paano ako magkakapicos regular naman yung period ko but they have all the symptoms na experience nila nararanas nila yung symptoms and hindi sila makagawa ng baby, gano'n, nahihirapan gumawa ng baby. So, wag niyong dead mahen yung mga feeling nyo you're just being too emotional or maybe feeling mo uh, wala lang yung hair loss na yan, baka na allergic ka lang sa shampoo. Hindi natin alam. So, you always better get yourself check sa mga OB nyo or hanap kayo ng OB. Yung mga may trabaho dyan, may mga health card naman kayo magpa-check up kayo. Ako, hindi pa ulit ako nagpapa-check up kasi ayoko pang pumunta sa hospital. COVID pa. And I feel like I'm normal naman na. Hindi pa pala masyado bilang number one, regular na yung period ko. Thank you so much. Thank you so much. And pero pala, hin, yung anxiety, hindi pa siya nawawala. And yung pagiging emotional or sensitive andun pa din. And hair loss. Talaga nga naman hindi pa siya nawawala. So, I don't know kung ano nang nangyari dun sa mga sis, mga sis ko sa aking ovaries. So, after na itong pandemic, I'll get myself, myself check. Paano ba matitreat itong picos? Paano ba siya gagaling? Paano ba siya mawawala? Number one is lose weight. Kasi nga bilang may, usually mga babae may picos, di ba? Matataba, overweight, obese, ganyan. Bilang matataas nga yung sugar level nila sa katawan, mabagal yung metabolism, matataba. Try to lose weight. Um, kung paano ba pumaya talaga, eh, meron akong video about dyan. Ilalagay ko sa description box yung link. Alam nga din po. And then, change mo yung iyong pagkain. Try to be um, as healthy as possible. Try to be active as much as possible. Kasi makakatulong yun. Kasi if you're stressed out, nakakatulong talagang ma-release yung stress mo by doing exercise. Totoo yun. Mm, experience ko yun. Naranat. Every time na stress ako, mag-workout ako. Mm, ang sipa. The next one is medical treatments. Nung na-diagnose ako 6 years ago, um niresetahan ako ng pills metformin and dufaston dufaston nga ba yun? parang oo, dufaston nga ata yun una ko daw intake is yung dufaston para magkaroon na ako I think 5 to 7 days ko ata yung tinik tapos sabi nung ubi ko pag daw nagkaroon na ako stop ko na siya then diretso na ako sa pills para ma-regular yung period ko and then metformin ano ba yung metformin? metformin ay yun yung sa sugar level Ewan ko yung naging effect. Ako kasi pag nagme-metformin ako, feeling ko, nalalabas ko yung mga sugar sa katawan ko. <laughs> kasi nag, madalas akong magbanyo pag umiinom ako ng metformin. So, feeling ko yun yung um, effect ng metformin. Kasi sabi din nung OB ko, dati, makakatulong, posibleng makatulong yung metformin sa paglulus ng weight. And then, yung pills na ginamit ko noon is Dayan. Diane Pills. And sobrang immature ni ate mo. Parang 6 months ko lang siya ginawa, yung pills. Kasi, lalo akong tumataba dun sa pills. Lalo akong nagkaka-pimples. Tapos, laging masakit itong dibdi, bubay ni ate. Laging parang mabigat or parang matigas siya pag umiinom ako ng pills. Parang ganun. Or nagsasagi siya minsan. So, tinigil ko siya. Baka tumataba naman ako sa pills. Hindi na ako magpipills. Parang ganun. So, bumalik na naman ako dun sa irregular period kasi tinigil ko yung medication ko. Tapos, ayun, six years have passed. Irregular ako. Parang dead ma. 
nitong 2020 ko lang talaga pinag na na yes, magpapapayat para ma-regular ang period, ganyan, naging healthy yung ovaries ko para when the time comes na I'm ready to settle down, to have my own uh, baby, ganyan, eh hindi na ako mahirapan. Okay, so yun po, yun po ang aking experience. And din naman po sa mga boys dyan, mga lala lalaki, ano, mga guys, um, meron kasi akong mga kakilala na nagsasabi na akala nila, if yung babae may picos or ovarian syndrome, akala nila baog na, grabe din naman kayo, na ah, nakakapikon. Hindi po kami baog. <laughs> Mahirapan na kami magbuntis, mahirap kami makabuo, pero hindi po kami baog, but eh, when you Please, for every one of you guys na nakakapanood nito, please try to be as understanding as possible. Um, wag din laitin na yung mga babae na mataba or medyo maitim yung batok, maitim yung leeg, may maitim sa part na katawan. Kasi ap, dahil din yun sa picos, isa din pala yun sa symptoms. Hindi ko na naman dinagdag kanina, ano ba yan, pangingitim ng balat mo. Dahil mataas yung sugar mo, may mga parts talaga sa katawan mo ang umiiting. So, please be sensitive then Sensitive kami, kayo be sensitive then <laughs> Please lang, sa mga bagay-bagay, like, hindi naman porke mataba, ubis, ganyan, eh sobrang nagpabaya sa sarili. Yung iba talagang mabagal ang metabolism kasi may picos, talagang uh, mataas yung sugar nila, tumataba sila. And, kakorekt ko lang, hindi ko sinasabi na isinisisi ko lahat sa picos. No, kasalanan kung ako, ako, opinion ko. May kasalanan din ako kasi alam ko nga na may picos ako, mabagal metabolism ko, mataas yung sugar ko. Grabe pa ako kumain. So, may kasalanan din ako. Itong si picos, nagpa-trigger lang siya para mas mabilis akong tumaba. Alam mo so, yun. yes guys, that's it for today's video. Um, sana may natutunan kayo. Sana may na-share ako. Magandang bagay naman kahit pa paano. And, um, please feel free to comment. Yes, comment kayo if may mga nasabi akong hindi tama para ma-enlighten din ako sa alam ko. Kasi lahat mo nang sinabi ko ay kung ano lang yung alam ko at na-experience ko. So, yun po. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, guys. Subscribe, subscribe dahil libre lang yun. And like, comment, share, and... Bye.